السلام علیکم فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ادر ویڈیو این ادر ولاگ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اچھا آج میں آپ کے ساتھ اپنے فل ڈے کی روٹین تو شیئر کر رہی ہوں بٹ آج میں ایک بہت سیریس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف نا کیا ہم اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں مینس کہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ہم جو ان سے ہیں وہ لوگوں کی باتوں پہ زیادہ دھیان دینے لگ پڑتے ہیں اور اپنا ریموٹ جیسے کہ دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا موڈ سوئنگ کو کریں گے چینج ویسے ہم کر سکتے ہیں نا اپنے موڈ سوئنگ کو چینج بٹ ایسے نہیں کرنا چاہیے دنیا کو اجازت نہ نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ہمیں کنٹرول کرے نا ہمیں اپنا ریموٹ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور لوگوں کے اوپینین ان کی باتوں پہ اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں میری میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو کبھی بھی ہم سیٹسفائی ہر کسی بندے کو نہیں کر سکتے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو بھی ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم اسے کہیں کہ ہم ہر کسی کو سیٹسفائی کر سکتے یہ تو ہونی امپاسبل سی بات ہے نا ٹھیک ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں نا لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ویک ہوتے ہیں جو اپنی ڈیسیزن نہیں لے سکتے نا تو ہوتا کیا ہے ان کے گھر میں کہ جب وہ ڈیسیزن نہیں لے سکتے تو ان کے کوئی اور رشتہ دار بہن بھائی یا ماں باپ یا دوست رشتہ دار یا نیبرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ ڈیسیزن لینے لگ پڑتے ہیں ان کے گھر کے اہم فیصلے وہ کرنے لگ پڑتے ہیں ان پہ اپنا مسل جو ان سے نا فیصلے مسلط کرنے لگ پڑتے ہیں ہوتا ہے نا اس طرح تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے بٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا ریموٹ بس اپنے پاس رکھنا ہے ہم نے کسی کو اپنا ریموٹ نہیں دینا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہمارا کسی چیز پہ نا ہم یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں مان رہا ہوتا کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے بٹ ہم لوگوں کے کہنے پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کام نہ کیا تو فلانا بندہ کیا کہے گا بھائی فلانے بندے کو مارو گولی اور جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کو اپنا ڈیسیزن خود لو اگر آپ اپنا ڈیسیزن خود نہیں لوگ گے آس پاس کے لوگ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے اور وہ خود سے لینے لگ پڑیں گے پھر اس طرح تو پھر جن سے نا لائف میں سکون نہیں ہوتا اور بات وہی ہو جاتی ہے کہ اپنا ریموٹ ہم دوسروں کو دے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے کہنے پہ ہم ہنسیں گے بولیں گے روئیں گے <laughs> سب کچھ انہیں کے کہنے پہ کریں گے اور ایک اور بات ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے نا وہ یہ بات ہے کہ حالات اور واقعات کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ایسے ہی ہے نا کہ کہہ دیں کہ بھائی فلانا واقعہ نہ ہو فلانا واقعہ نہ بٹ ہر چیز ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے نا ہر چیز پہ ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو ہم کئی باتوں سے ہم جو ان سے نا وہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو یہی ہے کہ اگر جیسے کہ کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کرے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے سے بدتمیزی کریں گے تو بات تو وہی ہو جائے گی اس میں اور ہم میں کیا فرق آ جائے گا وہ تو چاہتا تھا کہ ہم اس طرح بدتمیزی کریں تو مینس کہ ہم نے اپنا ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا یہ لو جی لے لو جی جو تم چاہتے ہو ہم وہی کریں گے <laughs> ایسا ہوتا ہے نا زیادہ تر ہوتا ہے اسی طرح اور اچھا ٹاپک سے ہٹ کے اب بات کرتے ہیں ذرا <laughs> کہ کیا ہوا کہ صبح انہیں ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد صبح تو ہماری ہوئی تھی کتنے ایک بجے دس دس بجے صبح ہوئی تھی تو وہی ناشتہ کرتے کراتے ہمارے اور کلیننگ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم اوپر چھت پہ چلے گئے بہت اچھی دھوپ ہو رہی تھی تو ایکچولی میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے نیکسٹ ڈے صحیح ہے تو ہم چھت پہ چلے گئے وہاں پہ ہم نے دھوپ وغیرہ تھوڑی انجوائے کی امی کی طرف جانا تھا تو بس یہ رات میں ہم نے بنایا ہوا تھا سالن بیف کا ہم نے بھجیا سا بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ساتھ چاول جو ان سے نا سمپل تڑکے والے چاول وہ بنا رہے تھے تو آپ کو بھی بنا کے دیکھیے گا آپ بریانی شریانی کو بھول جائیں گے <laughs> اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ تو بس اس کے بعد ہم نے جب لنچ وغیرہ کر لیا پیکنگ تو ہم نے پہلے کی ہوئی تھی تو ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فنکشن آئے تو شاپنگ تو مست ہوتی ہے پھر ہم تھوڑا سا بازار چلے گئے اور ہم نے تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ کی کپڑوں کی شاپنگ تو ہم نے اپنی شاپ سے ہی کر لی تھی اور وہ بھی شاپ کا وزٹ آپ کو کسی دن کرواؤں گی اور پھر ادھر سے بھوک لگنے لگ گئی تھی تو ہم نے کرسپو کا اور 
पिज़्ज़ा का जो है ना ऑर्डर पहले ही दे दिया था अम्मी के घर पहुँचे तो बस पाँच मिनट में वो भी वहाँ पहुँच गया और फिर हमने उसको इंजॉय किया और फिर ये मैंने डी आई किए थे पार्टी पॉप्स बनाए थे तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने कैसे बनाए थे ये मैंने एक्चुअली एक पैनी एक पैसा भी इस पर नहीं लगाया अपने घर में अक्सर हमारे घर ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं कि जो कि हमने अक्सर छोटी छोटी चीज़ों से हम बना लेते हैं ना तो इस तरह की छोटी सी छोटी चीज़ें पड़ी नहीं थी जिनसे मैंने ये पार्टी पॉप्स बनाए थे और देखे कितने प्यारे कितने क्यूट लग रहे हैं और अपनी मर्जी से अपने आइडिया से बनाए थे और फिर लेके मैंने शाशलिक स्टिक्स को जो उनसे वो ग्लूगन के साथ ही पेस्ट कर दिया था इधर और इसके अलावा बर्थडे के लिए हम लोग लेके आए थे फॉल वाले बैलून्स और पार्टी पैक लेके आए थे हम वाइट और ब्लू बैलून्स का जो कि हमें 300 का एक पैकेट मिला था ठीक है और ये वाले बैलून्स थे अच्छी क्वालिटी थी इसकी बैलून्स की तो खैर सबकी पार्टीज पे इसी तरह ही होते हैं बट मैंने ब्लू और वाइट की थीम रखी थी क्योंकि मेरे बेटे को ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है आजकल ब्लैक भी चल रहे हैं बट मुझे ब्लैक बैलून्स नहीं अच्छे लगते इसके अलावा ये कैंडल्स वगैरह ली हुई थी हमने और स्टार वाले बैलून्स भी मेरे हस्बैंड ले आए थे तो वो भी जब डेकोरेशन करेंगे तो फिर आपको बताएंगे इन और बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आई होप अच्छा लगा होगा अपनी दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़